டாப் டென் ஐடி நிறுவனங்கள் உலகம் முழுவதிலும் ஐடி நிறுவனங்கள் எனப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உள்ளன இவை தொலை தொடர்பு சேவைகள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் டேட்டா என்ட்ரி பிரைவேசி கம்யூனிகேஷன் போன்ற சேவைகளை உலகிற்கு வழங்குகின்றன தொழில்துறை அறிக்கைகளின்படி நான்கு புள்ளி ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான செலவினம் ஐடி துறையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது உலக அளவில் ஐடி சேவைகளை அதிகம் வழங்கும் நாடுகளில் அமெரிக்க மற்றும் ஆசிய நாடுகள் முன்னிலையில் உள்ளன அதிலும் புதுமைகளை முன்னெடுக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய பத்து ஐடி நிறுவனங்கள் பற்றிய தகவலை இந்த வீடியோவில் காண்போம் நம்பர் டென் இன்ஃபோசிஸ் இந்தியாவின் பெங்களூருவை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்கும் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏழு நபர்களை கொண்ட ஒரு குழுவால் உருவாக்கப்பட்டது என் ஆர் நாராயணமூர்த்தி நந்தன் நீதிகணி எஸ் டி சுபூலால் உட்பட ஏழு நபர்களால் இந்நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது தற்போது இந்நிறுவனம் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய ஐடி நிறுவனமாகவும் உலகின் பத்தாவது பெரிய நிறுவனமாகவும் வளர்ந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இந்நிறுவனத்தின் ஸ்டாக் வேல்யூ சுமார் முப்பத்தி நான்கு பில்லியன்களாக இருந்தது இன்ஃபோசிஸ் சுமார் பனிரெண்டு லட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் விண்ணப்பங்களை சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளிடமிருந்து பெறுகிறது இந்நிறுவனத்தில் சுமார் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் பணிபுரிகின்றனர் இதில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீத பணியாளர்கள் மென்பொருள் வல்லுநர்கள் ஆவார்கள் இந்தியாவில் முதல் முதலில் நூறு பில்லியன் டாலர்களை கடந்து வடிவம் செய்த முதல் நிறுவனம் இன்ஃபோசிஸ் ஆகும் மேலும் இந்தியாவிலேயே அதிக பெண்களை பணிக்க மறுத்திய முதல் நிறுவனம் இதுவே ஆகும் இன்போசிஸில் சுமார் முப்பத்தி எட்டு சதவீத பெண்கள் உலகம் முழுவதிலும் பணியாற்றுகின்றனர் உலகம் முழுவதிலும் வர்த்தகம் செய்யும் இன்போசிஸின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் வருவாய் சுமார் பத்து புள்ளி ரெண்டு ஒன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நம்பர் நைன் கார்மிஷன் இந்நிறுவனம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்டது தற்போது அமெரிக்காவின் நியூஜெர்சி என்னும் இடத்தில் தலைமையகத்தை கொண்டு இயங்குகிறது கோக்னிசாண்ட் உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்கள் ஒன்றாக உள்ளது இந்நிறுவனம் பெரிய வங்கிகளுக்கு அதிகமாக உதவுகிறது அதாவது வங்கிகளில் கடன் கேட்பவர்களின் தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்து வாடிக்கையாளரின் தகுதியை வங்கிகளுக்கு வழங்குகிறது இதனால் வங்கிகளுக்கு எளிமையாக கடன்களை குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு வழங்க முடிகிறது மேலும் இந்நிறுவனம் தகவல் தொடர்பு வணிகம் விளம்பரங்கள் போன்ற பல்வேறு பணிகளை செய்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் கோக்னிசாண்ட் உலகின் சிறந்த ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது இந்நிறுவனத்தின் வருவாய் சுமார் பதினான்கு புள்ளி எட்டு ஒன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நம்பர் எயிட் கேப் ஜெமினி உலகின் பழமையான ஐடி நிறுவனங்களில் ஒன்றுதான் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரான்சில் தொடங்கப்பட்டது தற்போது இந்தியா உட்பட நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது இந்நிறுவனம் உலகளாவிய ஆலோசனைகள் தொழில் முறை சேவைகள் அவுட் சோர்சிங் போன்ற பல்வேறு சேவைகளை வழங்குகிறது இதனால் கேப் ஜிமினி ஒரு முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக தன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டது இந்நிறுவனம் உலகளாவிய ஆலோசனைகள் தொழில் முறை சேவைகள் அவுட் சோர்சிங் போன்ற பல்வேறு சேவைகளை வழங்குகிறது இதனால் கேப் ஜெமினி ஒரு முன்னணி தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாக தன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் தற்போது சுமார் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு மேலான பணியாளர்களுடன் இயங்குகிறது இதில் இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் ஒரு லட்சம் பணியாளர்கள் உள்ளனர் இந்நிறுவனத்தின் நிகர வருவாய் சுமார் பதினைந்து புள்ளி ஏழு மூணு பில்லியன் டாலர்கள் நம்பர் செவன் டிசிஎஸ் அதாவது டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் இந்தியாவின் பெரிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான டாடா குடும்பத்தின் ஒரு பிரிவு தான் இந்த டிசிஎஸ் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது மகாராஷ்டிராவின் மும்பையில் இதன் தலைமையகம் உள்ளது உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் இந்நிறுவனம் இயங்குகிறது இந்நிறுவனம் இந்தியாவின் நம்ப தகுந்த நம்பிக்கையான பிராண்டாக உள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஃபோப்ஸ் வெளியிட்ட மோஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் கம்பெனிஸ் பட்டியலில் அறுபத்தி நான்காம் இடத்தை டிசிஎஸ் பெற்றிருந்தது மேலும் இந்தியாவில் நூறு பில்லியன் டாலருக்கு மேல் வர்த்தகம் செய்த முதல் நிறுவனம் என்ற பெருமையும் டிசிஎஸை சேரும் இந்நிறுவனம் பல்வேறு சேவைகளை வழங்குகிறது வங்கி மற்றும் நிதி நுகர்வோர் பொருட்கள் தகவல் தொடர்பு ஊடகங்கள் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இன்சூரன்ஸ் ஹெல்த் கேர் மற்றும் பப்ளிக் சர்வீஸ் உட்பட பல்வேறு சேவைகளை செய்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இந்நிறுவனத்தின் நிகர வருவாய் சுமார் இருபது புள்ளி மூன்று பில்லியன் டாலர்கள் நம்பர் சிக்ஸ் சாப் சாப் ஏசி எனப்படும் இந்நிறுவனம் ஜெர்மனியை தலைமையகமாக கொண்டு இயங்குகிறது இந்நிறுவனம் உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நூற்றி எண்பது கிளைகளை கொண்டுள்ளது மேலும் நான்கு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வாடிக்கையாளர்களையும் கொண்டுள்ளது 
சாப் நிறுவனம் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளில் வலுவான வரலாற்றை கொண்டுள்ளது மேலும் இந்நிறுவனம் புதிய தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடிப்பதில் அதிக கவனத்தை செலுத்துகிறது இதன் காரணமாக உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளது உலக நிறுவனங்களில் உள்ள வணிக சிக்கல்களை தீர்க்க இந்திர கற்றல் இணைய பிரச்சனைகள் போன்றவற்றை சரி செய்வதில் இந்நிறுவனம் பெயர் பெற்றுள்ளது சுமார் தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் பணியாளர்களை கொண்டு இயங்கும் இந்நிறுவனத்தின் நிகர வருவாய் சுமார் இருபத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு பில்லியன் டாலர்கள் நம்பர் ஃபைவ் ஹெவ்லட் பேக்கார்ட் என்டர்பிரைஸ் அதாவது ஹெச்பிஇ என அழைக்கப்படும் இந்நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது ஹெச்பி எனப்படும் நிறுவனத்திலிருந்து பிரிந்த சாஃப்ட்வேர் நிறுவனம் தான் ஹெச்பிஇ இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் ஹெச்பியின் துணையோடு மிக வேகமாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது இந்நிறுவனம் டேட்டா என்ட்ரி கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் சாஃப்ட்வேர் டிசைன் போன்ற பல்வேறு வேலைகளை செய்கிறது மற்றும் ஹெச்பி நிறுவனத்திற்கான சாஃப்ட்வேர்களை இந்நிறுவனமே உருவாக்குகிறது எனவே இந்நிறுவனம் அதிகப்படியான வருவாயை ஈட்டுகிறது இந்நிறுவனத்தின் நிகர மதிப்பு சுமார் முப்பது புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் டாலர்கள் நம்பர் ஃபோர் அக்சென்டியோர் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது இந்நிறுவனத்தின் தலைமையகம் அயர்லாந்தில் உள்ளது இது ஒரு உலகளாவிய மேலாண்மை ஆலோசனை நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனம் மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் கணக்கியல் தேவைகளை வழங்குகிறது இந்நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முப்பத்தி நான்கு பில்லியன் டாலர்கள் வருவாயையும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாற்பத்தி மூன்று பில்லியன் டாலர் வருவாயையும் பெற்றுள்ளது உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நான்கு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரம் பணியாளர்களை இந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்றனர் இதில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் பணியாளர்கள் இந்தியாவிலும் ஐம்பதாயிரம் பேர் அமெரிக்காவிலும் ஐம்பதாயிரம் பேர் பிலிப்பைன்ஸிலும் உள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஜூலி ஸ்வீட் எனும் அமெரிக்க பெண்மணியை சிஇஓவாக இந்நிறுவனம் நியமித்துள்ளது நம்பர் த்ரீ ஒராக்கிள் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் லேரி எலிசன் என்பவரால் தொடங்கப்பட்டது மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திற்கு பிறகு அதிக ஊழியர்களை கொண்ட நிறுவனம் ஒராக்கிள் ஆகும் ஒராக்கிள் உலகெங்கிலும் சுமார் நான்கு லட்சத்திற்கு மேலான நம்பிக்கையான வாடிக்கையாளர்களை கொண்டுள்ளது உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நூற்றி ஐம்பது நாடுகளுக்கு மேல் பறந்து இயங்குகிறது இந்நிறுவனம் உலகம் முழுவதிலும் சுமார் பதினாறாயிரம் காப்பிரைட்களை வைத்துள்ளது புத்திசாலித்தனமான இயங்குதளம் டெவலப்புகளுக்கு சிறந்த பயிற்சி போன்றவற்றில் இந்நிறுவனம் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது ஒராக்கில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டிற்காக மட்டும் சுமார் ஆறு புள்ளி ஐந்து பில்லியன் டாலர்களை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு செலவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிற்கான சிறந்த ஐடி நிறுவனங்களில் ஒராக்கில் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது இதன் நிகர வருவாய் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு மூணு பில்லியன் டாலர்கள் இந்நிறுவனத்தின் நிறுவனரான லேரி எலிசன் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் உலகின் ஏழாவது பெரிய பணக்காரர் ஆவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நம்பர் டூ ஐபிஎம் ஐபிஎம் என்றால் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் மிஷின் என்று அர்த்தமாகும் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தற்போது அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கில் தலைமையகத்தை கொண்டு இயங்கி வருகிறது உலகம் முழுவதிலும் சுமார் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு நாடுகளில் இந்நிறுவனம் இயங்குகிறது இந்நிறுவனம் சாஃப்ட்வேர்கள் மற்றும் ஹார்ட்வேர்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்குகிறது ஐபிஎம் உலக மக்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற ஒரு நிறுவனமாகும் இதனால் காலத்திற்கேற்றவாறு பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் கொண்டு வந்து தனது நிறுவனத்தின் வருவாயை அதிகரிக்கிறது ஐபிஎம் நிறுவனத்தில் சுமார் மூன்று லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பணியாளர்கள் உள்ளனர் இந்நிறுவனம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலேயே சுமார் எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஒன்பது பில்லியன் டாலர் வருவாயை ஈட்டியுள்ளது நம்பர் ஒன் மைக்ரோசாப்ட் உலகின் பிரசித்தி பெற்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றுதான் மைக்ரோசாப்ட் கார்பரேஷன் இந்நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பில் கேட்ஸ் மற்றும் பால் ஆலன் ஆகிய இருவர்களால் தொடங்கப்பட்டது பின் படிப்படியாக முன்னேறி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை உலகின் நம்பர் ஒன் நிறுவனமாக விளங்கியது இந்நிறுவனம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சர்ச் என்ஜின் ஏஐ கேமிங்ஸ் ஹார்ட்வேர் மற்றும் பல்வேறு விஷயங்களை உருவாக்குகிறது மேலும் உலகில் அதிக மக்கள் பயன்படுத்தும் இயங்குதளமான விண்டோஸ் செவன் எயிட் டென் போன்றவைகளை இந்நிறுவனம் தான் தயாரித்துள்ளது மேலும் ஏமர் ஸ்கைப் லிங்கின் எக்ஸ்பாக்ஸ் போன்றவை இந்நிறுவனத்தின் கிளைகள் ஆகும் மேலும் இந்நிறுவனம் வெறும் ஒன்றரை லட்சம் பணியாளர்கள் மட்டுமே கொண்டு இயங்குகிறது அனுபவமிக்க மற்றும் திறமையான பணியாளர்களை மைக்ரோசாப்ட் தேர்ந்தெடுத்து தன் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்துகிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இந்நிறுவனத்தின் நிகர வருவாய் சுமார் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து புள்ளி எட்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் சுமார் எட்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் உ